Hola, Sandrita. Hola, Carito. ¿Me ves? Te veo muy abajo. ¿Tú? ¿Ahora sí? Sí, pero más hacia el ladito, al otro ladito, al otro ladito. ¿Ahí? Ahí. No, ahí donde estabas antes y donde estabas antes. Ahí. Ahí queda. ¿Ahí está bien? Sí. Más para acá. Subir un poquito más la cara para que te veamos más la cara. Eso. ¿Cómo estás de linda, Sandrita? ¿Tú sí, cómo la pasión lo amerita. Ay, Ay, para Ay. la federación. Ay, ¿qué tal? Ahí estás perfecta. Sandrita, bienvenida. Gracias por aceptar esta invitación. Eh, en nombre de la federación, Muchísimas gracias, eres una mujer que ha sido ejemplo para muchos y que ha dejado una huella y está dejando una huella muy importante en el pol en nuestro país y pues por ese motivo queremos conversar contigo, queríamos invitarte y pues acá estás, entonces aquí vamos a estar charlando un ratico sobre todo, todo. Claro que sí, Carito, muchas gracias por la invitación, feliz de estar esta tarde acá con ustedes. Sandrita, bueno, hay muchas dudas, muchas dudas que personalmente tengo y sé que mucha gente también se lo pregunta. Eh, y la primera es, ¿cómo llega Sandra Colmenares al POL? Bueno, pues yo soy esteticista, me gradué de estética en el 2001 y monté mi estética y la estética empezó a pasar por un momento difícil. Yo creo que algunos de ustedes conocen estas empresas de, de Grupón, Sí. Entonces eh, empezó a pasar por un momento bastante complicado y yo dije, quiero un negocio que me permita eh, tener más tiempo para mí. Sabes que una estética requiere tiempo de 8 de la mañana a 8, 9 de la noche, todo el día, mediodía. Y con la escuela me di cuenta que, que es menos tiempo. Empezaba desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche, de lunes a viernes, así que tenía todo el día libre. ¿Cómo llegué a, al pole dance? Eh, tuve a mi bebé en el 2010 y pasé por una depresión, como parecía la de Juli Contusa, pero para mí fue una depresión postparto. Tuve a mi bebé y pues el cuerpo le transforma a uno de una manera increíble, me puse flácida, eh, no me sentía bien con mi cuerpo, eh, infinidad de cosas por las que pasa uno después de un parto. Eh, entré a una academia de Paul en ese tiempo me dictó mi primera clase Sharon en galerías, cuando eso la, las, las academias no eran muy conocidas y era en un espacio pequeño, no tenía letrero, era como un tabú completamente y fue bastante complicado tomar, tomar esas clases. Empecé, me enamoré del pole dance, increíble, y eh, empecé a tomar después clases en otro lado, Sharon se fue para el norte y ya me quedaba un poco lejos. Después conocí a Liliana, una excelente profesora, tal vez tú la conociste, una chiquita, Lili, y ella me dictó clases a mí, eh, y en la estética que yo tenía, tenía una recepción, una sala de espera, y dije, no, aquí me gustaría quitar esta sala de espera y poner dos tubos, uno para mí y uno para la profesora, y que ahora ella venga a dictar mis clases personalizadas a la estética, aún la tenía. Cuando mis pacientes pasaban y me veían, Sandrita, ¿qué estás haciendo? No, ahora estoy tomando clases de pole dance. Ay, tan chévere, ¿cómo hago para tomarlas? Yo no, tendrías que venir a la misma hora que viene la profesora a dictarme las, las clases. Ah, bueno, listo, pues ahí nos acomodamos todas. Ya los dos tubos no nos alcanzaban y yo dije, no, acá nos toca ampliar. Quité sofá, televisión, todo y metí seis tubos. Entonces la profesora ya venía y nos dictaba a seis, a seis personas en la estética. Eh, después la profesora me dijo, Sandrita, estoy embarazada. Y yo, no me digas, ¿ahora qué hacemos? Porque es la, una, la única profesora que hay. Digo, pues nada, te toca dictar las clases a ti. Y yo, ay no, pero pues tú eres la más avanzada de todas. Entonces tienes que dictar las clases. Yo te voy a ayudar Um, hasta el octavo mes, que es que mi doctor me permite dictarlas. Yo quería que ese embarazo de ella fuera eterno. 
porque yo dije, no, no me puedes dejar sola, por favor. Bueno, ya me dijo, Sandita, no puedo ayudarte más, te toca editar las clases a ti. Entonces yo, bueno, listo, de una. Y empecé a editar las clases a mis, a mis pacientes, que pues ellas eran de menos nivel que el mío. Eh, pues ya venía yo como con un entrenamiento con ella y yo dije, nada, yo puedo, yo voy a ser capaz. Llegué un momento en que me quedé sin repertorio, quizás como les pasa a muchos instructores, porque cuando eso no había dónde formarse, no había certificaciones, no había nada, te estoy hablando de 2010, 2011, hace nueve, casi diez años. Entonces dije, no, me quedé sin qué enseñarles a ellas, me, me voy a buscar dónde más entrenar. Me fui para Medellín, eh, porque en ese tiempo habían más escuelas allá que acá en Bogotá. Entonces me fui para allá y me estuve casi 10 días y empecé a tomar clases en varias escuelas. Varias escuelas, me salieron un montón de callos, imagínate tomando dos tres clases en la mañana, dos tres clases en la tarde, el fin de semana, bastante, bastante duro, pero me vine feliz con todo lo que aprendí porque llegué como a tener nuevo repertorio para enseñarle a mis, a mis pacientes. Después, otra vez me quedé sin, sin que enseñarles. Yo no, yo ya no puedo viajar. El celular en la mano, el teléfono, la puerta, las clases. Mi hijo, yo dije, acá ya no, ya no puedo. O hago una cosa o hago la otra. Entonces empecé a mirar entre mis, mis alumnas quién podía sustituirme como instructora. Y la primera instructora que, que autonombré, porque realmente fue a Deocracia, fue Karen Velázquez. ¿Tú la conociste? Claro, claro. Karencita me ayudó como instructora y después eh, Dianita Nova. Empezaron a salir un montón de instructores de ahí que, que actualmente son muy buenos profesores. Catalina, eh, bueno, no me acuerdo ahora, pero fueron tantos, tantos profesores que, que, que salieron de ahí. Me siento muy feliz que hayan pasado tantas personas, personas por ahí. Entonces ya ellos quedaron como instructores y yo ya me dediqué como a la parte administrativa, que la amo, la parte comercial, la parte de gestión, el manejo, todo para mí es, Ay, Dios. Eh, la parte de atención al cliente, es, eh, es mi pasión definitivamente. Sandrita, eso que acabas de decir es súper cierto, yo empecé en el POL, pues en Poldas Bogotá, y en realidad, Poldas Bogotá ha sido una fábrica de profesores, eh, una fábrica de escuelas también, porque pues tú has ayudado muchas escuelas y hablo personalmente porque sin ti, no sé, no hubiera podido eh, en su momento montar la escuela, pero también han salido muchísimos profesores que nacen en Poldas Bogotá. Creo que es como un, un excelente papá en todo el sentido de la palabra. Yo me acuerdo que Sandra Colmenares tenía, creo que fue allá en la casa de Chapinero, eh, unos salones pequeños con tubos bajitos, eran tres salones, y, y allá era como, como donde arrancó Paul Dance Bogotá. Luego crece y hoy es toda una casa espectacular, donde aparte de pues, uno ir a aprender, es un ambiente muy, muy, muy bello. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido ese crecimiento, Sandrita? ¿Qué, ¿Qué tanto te ha costado? Porque sé que no es fácil. Eh, no, no es fácil. ¿Cómo ha sido ese proceso? Fácil, Igual siempre mi mentalidad fue como masificar eso. Al principio, cuando empezaron a venir las primeras alumnas, ellas se, hasta se molestaban. Sandrita, me subiste a redes, en mi casa me regañaron, mi esposo no sabía, esto está mal, se ve mal, ¿sí? Antes no se podía subir nada a redes sociales como se sube ahora, que se graban estados y se publica masivamente nuestro deporte, nos sentimos orgullosas. Hace unos años eso no se veía bien. Entonces, poco a poco, mi, mi interés siempre fue masificarlo, llevarlo a, a que lo conocieran muchas personas, asistí a ferias, eh, estuve en corferias, en programas, en entrevistas, siempre que vieran el lado lindo del Poltaz. Aún hay personas que lo ven mal o que le tienen su tabú, pero siempre para mí fue importante que se, se masificara y llegara a todo tipo de mujeres, eh, secretarias, amas de casa, profesionales, y que pudieran tomarlo sin, 
sin ningún inconveniente. Tengo alumnas que viven enamoradas del pole dance porque les cambió, les cambió su vida. No solamente llegamos a, a, a masificarlo en, en, en nuestro sector, sino también quería llegar a todo Bogotá. Entonces abrimos otras sedes eh, con mis hermanas para, para poder abarcar como, como, como la ciudad. Empezamos ahí en Chapinero y en el 2014, gracias a Dios, pude eh, adquirir una casa justo a la vuelta frente al parque donde hacemos nuestras conocidas maratones. Así que me metí de cabeza a, a comprar el inmueble. Actualmente donde tengo el, el salón de polera, el, el patio de la casa, un patio que no se estaba utilizando, que era un patio desocupado. Y hacer este gran salón como el sueño que uno tiene, que eh, costaba pues un dineral. Pues así que nos tocó como paso a paso eh, hacerlo, eh, echar la estructura, pisos, espejos... Eh, quería la altura, el espacio, que no fuera posado en la casa que nosotros teníamos antes, pues nada, me tocaba adaptarme a lo que había. Y poco a poco fuimos creciendo. Esta es la hora y ya me siento 100% realizada, 100% con, con, con la casa como yo la soñé. Con... Entonces para mí eso es un, un orgullo completamente, haber logrado eso que tanto me propuse. Qué chévere, Sandrita, yo estoy segura que al igual que, que para mí ha sido un súper ejemplo de emprendimiento y de verdad que era, creo que eso ha sido también para muchas personas. Ahorita también Juliana nos contaba cómo tú la habías apoyado eh, cuando ella inició con su escuela, lo mismo hiciste conmigo, lo mismo hiciste con otro montón de personas, pues tus hermanas que obviamente también marcaron ahí una pauta súper importante en el pol y si llegas o sea, has llegado a tener Bogotá con estudios de Paul en todo lado. Sandrita, ¿por qué no seguiste dando clases? O sea, ya nos contaste que el tiempo y esto, pero en realidad no era lo tuyo, sentiste que no era eh, lo que querías hacer y preferiste dedicarte a la parte administrativa, ¿por qué? ¿Por qué no seguir como profesora? Bueno, igual el Paul Dance pues, lo aprendí de una instructora, sin embargo, quería sacar mi propia mi certificación, ser instructora certificada. Primero, pues para poder entenderlo, eh, ver errores que a veces se cometen a la hora de enseñar, porque fui alumna, fui instructora. Y después de la certificación me di cuenta que, que es muy importante el aprender a enseñar. Yo les propuse a muchas de mis alumnas, ven, tú que sabes tanto, ¿por qué no me ayudas? Ay, no, 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 no. no. No les tengo paciencia a las niñas. Apenas yo les diga que la derecha y que cojan a la izquierda, realmente este trabajo de enseñar es de mucha paciencia. Y aunque yo la tenía, dije, no, prefiero dedicarme a la parte de la atención al cliente. Me encanta el manejo de las redes sociales, contestar atentamente a las alumnas. Para mí cada una es súper, súper, súper valiosa. Para mí las alumnas son intocables. Entonces... Eh, preferí quedarme del otro lado, me certifiqué en México, apenas se empezó como a ver más, más espacios, lo hice con Marlo Fishken en, en México, fui, me hice la certificación, me gradué como instructora básica, pero sí, quería sacar mi título y tener el título como, como instructora de, de pole dance, que aunque no lo ejerzo, lo entiendo muy bien y los explicar a las alumnas, cuando llegan, tienen dudas, qué hago, cómo lo como darles la seguridad que, que están en un sitio bien, los instructores, las instalaciones, eso es importante. Súper. Sandrita, eh, por dancer colombiana y de hecho ahorita de muchos países, que no tenga un short marca Paul Dance Bogotá, no es por dancer. Sí, ¿Cómo sí, es sí, eso sí. de tu ropa? O sea, si uno no tiene, los que están ahí, si no tienen un short, un conjunto, una camiseta o algo por Dance Bogotá, no es por Dancer porque tu ropa se ha masificado un montón. ¿Cómo es ese, ese emprendimiento de la ropa? ¿En qué momento nace? ¿Qué hace Sandra en relación a esa confección, diseño y, y producción de la ropa? Bueno, qué lindo que me lo preguntes, Carito. Hace mucho tiempo cuando yo era alumna y tomaba clases en otras academias, yo me daba cuenta que la ropa que yo llevaba no era adecuada. Yo llevaba la, el short de la pijama, por ahí una licra la recortaba, porque no estaba, menos acá en Bogotá, 
llevaban una blusita ahí básica de tiritas y yo me daba cuenta en las fotos que yo me tomaba que algo no, no estaba bien, que no se veía bien, chores de cuadros, esa ropa de, de, de clima frío para dormir, estaba mal. Entonces empecé a, a crear mis cosas para mí, entonces cogía las licras, las recortaba, les cogía cauchitos, les realzaba glúteos, les bordaba algo, les mandaba poner pol, las personalizaba para mí. Cuando yo llegaba a la academia y las niñas, me, mis otras compañeras, ¿de dónde sacaste esa blusa? No, la hice yo. Y ese short también lo hice yo. Ay, porfa, tráeme uno, ¿cuánto vale? ¿Cuánto me lo vendes? Y yo, no, pues dame la plata y yo te lo traigo en la otra clase. Entonces, vale. Y tú también, tú también, tú también. Ah, bueno, listo. Entonces, cuando abrí la academia, me di cuenta que esa era una gran necesidad. Y empecé a uniformar a mis alumnas, literalmente. Y entonces, cuando ellas se colocaban la ropa, pues claro, se veían muy lindas sus fotos, se veían muy, muy bonitas. Y fue, fui creando como una línea especializada para Paul. Porque sabes que va uno a Nike, Adidas, Reebok. Y no es ropa adecuada para, para sí. esta disciplina. Qué chévere, Sandrita. Hoy en día, eh, Paul Dance Bogotá, pues la ropa de Paul Dance Bogotá, ¿en, ¿en qué países se vende? Tenemos distribuidoras en varios países. Ha sido un trabajo bastante difícil porque ser, ser, llegar a ese tipo de países realmente es un reto. Tenemos en Ecuador... México, Panamá, España, que está mi hermana, eh, Chile, Brasil, y acá en Bogotá tenemos en, en, en varias ciudades, que finalmente para mí lo más importante es que las academias o la distribuidora tenga un beneficio económico, ¿sí? Entonces, una rentabilidad. Y masificar las prendas, volver, un, volver realmente un negocio. Entonces, tengo dentro de la escuela... Ese, ese, ese negocio adicional que, bueno, en estas épocas de crisis, esos ingresos adicionales ayudan bastante. Allá va mi otra pregunta. ¿Qué está haciendo Sandrita Colmenares en esta época de crisis? O sea, tú nos estás contando que, que bueno, ahorita donde estás ubicada, la sede principal de Portland, Bogotá, que es la tuya, pues propia, digámoslo así, eh, es una casa tuya. Es decir, Sandra Colmenares eh, no paga riendo, está relajada. ¿Cómo le fue con, esta, con este golpe de tienen que cerrar y que creímos que era corto y ya llevamos cuatro meses sin poder trabajar y que todo lo tuyo gira alrededor del pol? ¿sí? Entonces, tu ropa, tus accesorios, tus clases, todo es alrededor del pol. ¿Cómo está haciendo Sandra Colmenares para sobrevivir a esta crisis? Bueno, a pesar que no, que no pago arriendo, eh, se vienen los impuestos prediales que en una casa de estas es un montón. Entonces, claro, fueron casi tres, cuatro meses que se dejaron de recibir los ingresos como para poder eh, sustentar este gasto que se viene ahora el otro mes. Entonces, pues nada, afortunadamente pudimos tomar medidas mmm, rápidas al principio iniciamos con clases virtuales por Instagram, gratuitas, con reserva voluntaria. De corazón les agradezco a todas las alumnas porque realmente fue increíble el apoyo. Tú sabes que, que es aportar una clase cuando es gratuita de forma eh, por Instagram. Pues el apoyo fue increíble. Niñas, si desean apoyar al profe que va a dictar la clase gratuita por Instagram, por favor, reserva la clase. Tenemos una plataforma donde las alumnas reservaban la clase y era la forma de descontarla para apoyar al profesor, porque igual había que pagarle al profesor. Y nuestra mentalidad al principio era poder apoyarlos a ellos. Logramos apoyarlos casi a todos, hasta profesores de otras ciudades, entonces eh, fue muy bueno. Llegó un momento en que no, a, la, a la hora pico, que era las seis y media, siete, Instagram empezó a fallar, se congelaba la imagen, eh, las niñas se quejaban, Sandrita se congeló, se apagó, eh, no coordina la música con el profe. Entonces buscamos otra opción que fue Zoom para hacer las clases y empezamos a dictarlas por ahí. Las dictamos eh, en la mañana, en la tarde, en la noche y a todos los profesores se pudieron, se pudieron apoyar también. Ese es, ese es un punto que a las escuelas nos ha pegado durísimo y es cómo voy a dejar sin trabajo 
a tantos profesores, ellos claro. viven de esto la mayoría. ¿Tú en este momento estás dictando clases con horarios habituales de todos los tipos de clases y con todos tus profesores o cómo está funcionando el tema de las clases virtuales? Empezamos a dictar una gran variedad de clases, pero no sé si les pasó a todas. Aproximadamente hace un mes se empezaron a bajar muchísimo el nivel de asistencia de las alumnas. ¿Por qué? Porque algunas ya empezaron a trabajar de forma presencial, otras les ponían sus horarios más tarde. Entonces, no sé, de cierto número de alumnas que estaban agendando al principio, ya no, ya no estaban agendando. Y nuestra visión al inicio, Caro, fue que con, los, lo, con lo que pagaran las alumnas de los planes virtuales, pudiéramos ir terminando poco a poco las alumnas que habían pagado planes presenciales. Entonces entraban como todas y poder decantar paquetes, ¿sí? Siempre es una responsabilidad recibir un plan porque no falta la que dice, mira, mejor devuélveme el dinero y pues en esta situación no se puede devolver dinero, te doy otras opciones, te congelo, pero no estábamos en condiciones de devolver dinero. Entonces empezamos a dictar virtuales y a la par las alumnas que ya habían pagado los planes empezaron a a consumir sus clases. Entonces, unas clases con otras, pues nos pudimos sostener. También vendiendo tubos, colchonetas, ropa, sacando promociones. Entonces, fue como, fue como un reto podernos, podernos eh, adaptar a este nuevo sistema virtual de, de, de recoger dinero, dinero para poder solventar los gastos que había. Sandita, tú acabas de nombrar algo que también te quería preguntar y es el tema de los tubos. Si yo voy a Paul Dance Bogotá por primera vez, yo encuentro allá desde la ropa hasta el grip, hasta la clase, hasta el tubo, o sea, todo. Las colchonetas, eh, todo. Las colchonetas, o sea, absolutamente todo. ¿Cómo es la producción de los tubos y qué tan bueno ha estado ahorita en crisis? porque pues ya la mayoría, o no, bueno, no digamos la mayoría, pero muchas personas se han hecho a su tubo en la casa porque dijeron, no, esto se va a demorar, yo como que mejor me compro mi tubo y lo practico en la casa. ¿Cómo ha estado esto para ti? ¿Cómo, cómo produce Paul Dance Bogotá los tubos y los vende? Bueno, pues trabajo con mi papá, mi papá es el que me ayuda con, la, con las estructuras de los... Tenemos... Una, una excelente calidad, un respaldo, tenemos el taller aquí en la casa, en el garaje, entonces tenemos como esa capacidad de hacer los tubos muy rápido, cualquier ajuste, cualquier arreglo, cualquier garantía, eh, cortar, soldar, bueno, hacemos todo en, en, en muy corto tiempo. Y bueno, al inicio de la cuarentena, tal vez nadie estaba más preparado para eso, o quizás pensábamos que era muy corto tiempo, empezamos a vender los tubos y nos quedamos sin materiales. Entonces, nada, nos tocó esperar, algunas academias cerraron, ellas pudieron vender sus tubos de segunda, se les ayudó a publicar y eso, y muchas alumnas pudieron eh, adquirir sus tubos para tener en, en casa. Ya ahorita que ya abrieron, hace casi como un mes que ya abrieron los sitios de construcción, pudimos abastecernos nuevamente de tubos, y estos días eh, ya estamos nuevamente fabricando y volviendo, volviendo a enviar. Súper, yo aprovecho acá hacer un comentario y es eh, chicos, si van a poner un tubo en su casa, tienen que asegurarse de que sea de muy buena calidad porque lo más importante es su seguridad un tubo de mala calidad, un tubo mal instalado, no instalado por un profesional puede hacer que uno literal se mate, literal entonces, pues he tenido la fortuna de trabajar con el papá de Sandrita y con Sandrita y sus tubos en realidad son de calidad y son bastante comprometidos con la seguridad de los alumnos porque están en el gremio, porque conocen y aparte de todo pues son los nuestros, ¿sí? Entonces pues ahí está el apoyo de lado y lado. Eh, Sandrita, digamos que esto parece como que va a ser eterno, pero ya hemos tenido como ciertas luces para para volver como paulatinamente y bajo, bajo algunos eh, estándares de seguridad y protocolos, ¿cómo planea Polnans Bogotá y más o menos para cuándo ya lo tienes proyectado o qué esperas hacer tú desde Polnans Bogotá para volver a abrir al público? 
Bueno, tenemos planeado primero pues la capacidad de alumnas. Antes teníamos una capacidad de, de 12 alumnas en el salón. Ya nos tocó suspender eh, do, eh, seis tubos, o sea, nos quedó una capacidad de seis alumnas únicamente. Eh, colocamos unos stickers en cada tubo para que la alumna eh, permanezca en su sitio. En cada tubo se irá a colocar toallas eh, desechables porque tal vez a algunas se les olvide la toallita. Se, se hizo como un protocolo para que cada una traiga su toalla y su alcohol. En caso que no lo traigan, pues tenemos preparados para dejar en cada tubo los elementos necesarios para que no tenga que estar moviéndose en el, en el salón. Eh, los tubos con un muy buen distanciamiento, eh, a la entrada su tapete de desinfección, eh, el gel antibacterial, lavado de manos, eh, estamos tomando la temperatura y llenando el formato que nos envió la alcaldía para llenar con su nombre, correo electrónico, dirección, eh, cuánto le marcó la temperatura, el celular y la cédula. Esto lo están haciendo en todos los establecimientos de comercio y e indudablemente hay que hacerlo. Le Eh, no traer acompañantes, es importante evitar la aglomeración de personas en el, en el, en el estudio, eh, llegar con buen tiempo para que logre hacer, hacer el protocolo, afortunadamente nosotros contamos con una página de reservas, así que las alumnas no van a poder llegar sin agendar, sino todo, todo con, con agendamiento. Habíamos pensado dejar una media hora entre una clase y otra, pero nos dimos cuenta que muchas veces las alumnas reservan un bloque de dos, de dos clases, entonces sería como inoficioso dejar media hora entre una clase y otra. Sandrita, eso que tú nos cuentas es porque tú ya abriste, o sea, ya empezaste a dar clases presenciales. Estuvimos dictando clases eh, semipersonalizadas este fin de semana, y ya, si Dios permite, abrimos esta semana que viene. Nosotros estamos en Cámara de Comercio como un spa, y sabes que los spa están ya aprobados para, para abrir. Aún tenemos los servicios de estética y eh, con todos los, los protocolos ya impresos, con establecido para... Te escucho, Carita. ¿Ya me escuchas? Se te escucha entrecortado. ¿Escuchas? Ah, estoy sí. como con problemas de señal otra vez. ¿Ya mejor? ¡Qué bien, Sandrita! Eso sí. Es, eso es muy bueno y me parece excelente la forma en que que lo estás haciendo porque estamos teniendo todo el tema de los protocolos de seguridad y es una buena forma de ir como empezando. Soy creo que muy consciente de que volver a la normalidad es una cosa demasiado lejana. Esta es nuestra actual normalidad y tenemos que empezar a trabajar eh, sobre lo que, lo que nos toca ahora. Y sí o sí, pues nos toca todo el tema de seguridad, eh, todo el tema de higiene para, pues, para evitar que se propague el contagio. Sandrita, tú eh, digamos que te caracterizas por tener una, una escuela donde es para todo el mundo, profesores que son de todo lado, o sea, todo el mundo ha pasado por Fortnite Bogotá porque sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se proyecta Paul Dance Bogotá en un futuro, es decir, tú decías yo ahorita me siento realizada pero ¿cuáles son para ti tus expectativas de más adelante? ¿a dónde quieres llegar? ¿cuál es tu sueño con tu escuela? Bueno, por ahora me siento muy satisfecha, tengo un solo proyecto que he querido hacer hace mucho tiempo 
y tal vez por tiempo no lo he podido realizar, si alguien me está escuchando y desea apoyar el proyecto, eh, bienvenido. Siempre he querido poder llegar a, a, un, a un tipo de personas con discapacidad, no discapacidad eh, física, sino de, eh, en cuanto a sordomudos. Sé que es difícil porque hay que aprender el lenguaje de señas y poder llegar a ese tipo de personas que su discapacidad tal vez no sea física, eh, pero poderle llevar el pol a ellos. Me encantaría poder eh, llevar ese proyecto social. ¿Ya? Oh. Ya, ya. Volví. Sí, te escucho. Te escucho, Carito. Sí. Sandrita, eso suena súper lindo y muy digno de ti, muy Sandra Colmenares. Sí, vamos a ayudar, Carito. Sabes que me encanta ayudar, apoyar. Eh, siempre estoy como, como dispuesta a, a darle la mano a las personas que lo necesitan y siempre estoy, siempre estoy ahí. Este proceso de empezar no va a ser fácil, se lo digo a las academias, que tal vez yo pensé que iba a ser un poco más, más fácil, pero hay alumnas que realmente no, no están disponibles para salir, no solamente las alumnas, sino los instructores también. Quizás les da miedo, ya se acostumbraron a sus trabajos en casa, entonces no va a estar fácil eh, la, la, la reapertura. Sin embargo, los incentivo a hacerlo de una forma responsable eh, y de pronto llegar a otro tipo de público porque en este momento lo que se necesita son ingresos. Entonces quizás llegar como alumnas nuevas, a personas que vivan cerca, que nos expongan al transporte público buscar como clientes del sector. Súper, Sandrita. Y en realidad tenemos que empezar a hacerlo porque de alguna u otra forma tenemos que reactivar nuestro, nuestra disciplina. Y sí, las clases virtuales han funcionado y, y ayudan un montón, eh, pero en realidad para nosotros el tema de, del, sobre todo de un profesor que esté ahí encima de uno también pendiente y, y uno solo en la casa, no sé, es, es complicado. Siento que para el POL es muy complicado el tema de virtualización. Quizás sí, las exacto. clases de entrenamiento, acondicionamiento, exacto. baile. Exacto. Sí, pero el POL, el pol es complejo. Sandrita, la verdad, dime. Eh, nosotros te hemos visto a ti en todo. Has hecho parte de todo desde que uno sabe de Paul, eh, sabe de Sandra Colminares. Has apoyado a la federación en muchos aspectos, has apoyado a las escuelas, eh, todas las que han venido después de ti. Me atrevo a decir que ni una sola escuela se ha montado sin que tú la apoyes, en especial pues acá en Bogotá. Y, y eso deja muy en alto tu nombre, tu tu, ¿cómo se dice? Tu forma de ser, porque también es, no cualquier persona se, se presta para eso, aparte sin nada a cambio. ¿Cuál es tu consejo como empresaria para todas las empresas que hasta ahora están empezando o las que tienen intenciones de, bueno, saliendo de esto, quiero montar mi estudio de Paul para mantenerse, para mantenerse por tantos años? Bueno, definitivamente esto hay que tener una pasión, pero pues no solamente de pasión se mantiene un negocio, tienen que de verdad echarle números. He conocido muchas experiencias, de verdad que me parten el corazón, porque montan sus estudios con mucha ilusión, sobre todo algunos instructores que tal vez piensan que pueden dictar clases y manejar el negocio al tiempo. Entonces realmente no, no es viable o realmente es muy difícil. Por eso yo decidí o hago una cosa o hago la otra. Pero ese es mi consejo, realmente si les apasionan, echen números porque realmente de la pasión no vivimos, tiene que ser realmente un negocio exitoso y si ya te metiste hay que, hay que moverse, esto es como una matica y todos los días tienes que echarle agua, si no se va a secar y no te va a dar y termina uno entonces aburrido del negocio que fui, me levanté temprano, hice aseo y no llegó nadie. Entonces, es realmente meterle la ficha si esto se va a convertir en una fuente de ingresos, de tu vida, de todo, pues tienes que 
apasionarte realmente, pero meterle, meterle la pucha, realmente hacerle las cuentas, si no te da, pues no te da, buscar formas. Hay personas que quizás piensan que dejan económico y pagan gastos altos, pues matemáticamente no te da. Tienen que buscar un punto de equilibrio donde realmente sea un negocio rentable. Y cuando uno crece, hay que saber crecer, ¿sí? No es eh, montar por montar. Tienen que realmente, o si no lo saben, porque yo lo aprendí empíricamente, yo no, yo no estudié administración de empresas, ni contaduría, ni nada, pero es algo quizás muy sencillo como sumar, restar, dividir, y si no te da, no te da. Tienes que eh, realmente ver la rentabilidad para que tú te sientas tranquila con un negocio. El negocio da, sí lo da. Es un negocio realmente muy rentable para el tiempo que le dedicas. Porque yo a pesar que tengo mi celular en la mano todo el tiempo y contesto en la, en la, en la brevedad, es, es, es eso, estar pendiente realmente del negocio. Pero cuando estás acá, yo entro a trabajar a las 5 de la tarde y a las 9 de la noche ya estoy en mi casa. ¿Sí? Realmente para todo el tiempo, el, el día me queda libre y me dedico a otras cosas. Voy al gimnasio, voy al centro comercial, le dedico tiempo a mi ropa, a mi hijo. Y realmente es muy poquito el tiempo que estoy como físicamente en un negocio. Eso es lo que me gusta. A diferencia de otros trabajos que estás de 8 de la mañana a 5 de la tarde dedicándole y quizás la ganancia o la pasión no es la misma. Entonces realmente para mí eso es clave. Sandrita, gracias, gracias por todos tus comentarios. Personalmente tengo una admiración y un agradecimiento hacia ti, increíble. Gracias, Yo gracias. estoy en esto del pol y en todo esto de la federación y en todas estas cosas que he hecho del pol eh, por la forma en que me recibió a mi pol dance Bogotá y la forma en que me apoyó Sandra Colmenares cuando uno llegaba así súper tímido a su clase que ni siquiera quería ponerse un short, porque todas creo que llegamos iguales, que no me voy a poner ese short tan chiquito y con top menos. Y ese, ese amor con el que tú recibes a tus alumnas, ahí lo han dicho, esa pasión con la que tú ayudas a tus profesores, porque sé que muchos, muchos, muchos han salido de tu fábrica, ¿sí? de, de que nacieron allá, crecieron allá, y ahorita tienen unos, un gran reconocimiento y una gran carrera debido a eso. Eh, me ayudaste con mi escuela cuando yo dije, quiero montar una escuela y tú me dijiste, yo soy todo, yo te enseño, yo te mando, yo te pongo, yo te... Todo eh, a cambio en realidad de nada y eso es algo que hace que las personas sean completas, Sandrita. O sea, no solo eres una excelente empresaria sino que eres una hermosa persona y eso te hace ser lo que eres y que tengas los logros que tienes. Entonces, pues Gracias. es un orgullo para nuestro gremio tener una persona como tú que a pesar de todo lo que ha pasado y las cosas, porque también uno se encuentra en el camino con personas que no son agradecidas o personas que te hacen mal, tú sigues ahí firme para ayudar a, a todo el que, el que lo necesite. Te lo Gracias. agradezco mucho. Por acá hay muchos mensajitos. Agradecido con Sandrita y con todo el amor que nos brinda. Ella es una bella persona. Bueno, te están mandando un montón. Excelente, Sandrita. Que a uno le gusta el negocio. Te han mandado un montón de mensajes. Sandrita es un ángel. Bueno, es, eso, eso demuestra que estás haciendo las cosas bien y las has hecho bien por mucho tiempo. Muchas gracias por aceptar esta Gracias, invitación. Carito, muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti por aceptar esta invitación, por charlar con nosotros, por contarnos un poco de tu historia. La mejor de todas, mi Sandrita, te dice por ahí, Andrew. Ay, Andrew. <risa> Andrew también estuvo ahí, Anita, Carritos, Andrés. Todos, ¿Cómo? es que yo digo que todos han pasado por Puertas Bogotá. Agradecida total por poner en alto el deporte que practicamos y atendemos tanto familia familiarmente, no como clientes más, sino como una persona especial. Entonces, ah. Sandrita... Qué montón de mensajes bonitos, eh, me encanta porque sé que te lo mereces y, y eres un ser encantador, me encantó tenerte acá, que nos contaras, Gracias. que nos enseñes, que nos ilustres en muchas de estas cosas porque en realidad uno a veces no, no conoce lo que han pasado las demás personas 
es una excelente escuela por las Bogotá y esperamos que siga por mucho tiempo y que sigas produciendo tu voz, ropa, entrenadores, alumnos, atletas, eh, te queremos mucho en verdad y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes, gracias Carito por la invitación. Un besito, un abrazo y a todos nos vemos en ocho días eh, con más entrevistas. Un abracito, besos, se les quiere.